শুনেন আমি একটা কথা বলি খুবই মজার কথা এবং অনেক ভালো একটা কথা কারণ আমাদের সচেতন হতে হবে আমরা যারা এখানে ডিজাইন শিখতেছি মোটামুটি গ্রুপে আমরা চব্বিশ জনের মতো রয়েছে আমি সহ এবং আমার সাথে আরও তিনজন রয়েছেন অনলাইন ছাড়াও পাশে তো আমরা এমন একটা যুগে বর্তমান বসবাস করতেছি যেটা আসলে কি বলা হবে মানে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে যুগের এবং আগামী নেক্সট মানে এক দুই বছরের মধ্যে পৃথিবীর যে কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটবে আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না তার অন্যতম কারণগুলো কি কি আমি বলি যে উন্নয়নের মানে টেকনোলজির যে মানে কি বলা হবে টেকনোলজির যে একটা উন্নতি যেমন আমরা রোবোটিক যুগে বসবাস করি এখন ইউনাইটেড স্টেট বা ওই রকম ইউনাইটেড কিংডমের মতো জায়গাগুলোতে বা ওই রকম উন্নত কান্ট্রিগুলোতে জানেন তো বাস বাসা বাড়ি পর্যন্ত রোবট খাবার উবায় দেয় প্রোডাক্ট উবায় দেয় তার মানে কি পরিমাণ রোবোটিক যুগে আসি এবং আমরা মঙ্গল গ্রহে পর্যন্ত যন্ত্র বা রোবট পাল্টাতে সক্ষম হয়েছি এবং কত সালে যেন আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সেখানে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা চলতেছে প্রজেক্ট এবং আমরা এমন সময় ছিলাম যেখানে আমরা মানে ইডিজি নামক একটা অপশন ছিল ইন্টারনেট কানেকশন দিলে মোবাইলে দেখাইতো জাবা ফোন বা তখন নোকিয়া ফোনে সে জায়গা থেকে টু জি থ্রি জি ফোর জি এখন ফাইভ জি এরকম সুপার স্পিড ইন্টারনেটের যুগে বসবাস করতেছি যেখানে একটা ক্লিক করলেই অনেক কিছু পাওয়া যায় ইউটিউবে আমরা কোনো একটা জিনিস সার্চ করলে মানে চোখের সামনে চলে আসতেছি আমরা ইজিলি সেটা দেখে আমরা কাজটা শিখে ফেলতেছি মানে এমন একটা সময়ে আমরা আসি মানে কোনো কিছুই আপনার অজান্তে নাই বা অনলাইনে নাই এমন নেই আপনি কি জানেন না বলেন বা কি জানতে চান সেটা সম্পর্কে ইউটিউবে অথবা গুগলে সার্চ করেন সব কিছু আপনার সামনে হাজির হয়ে যাবে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন দক্ষতায় বিভিন্ন মানুষের এত কিছু উদ্ভাবন সেই সঙ্গে ধরেন টেকনোলজির যে প্রোডাক্টগুলো ফোনগুলো একটা মোবাইল ফোনের মধ্যে ক্যামেরা ট্যামেরা অনেক কিছু আছে তাই না টেকনোলজির যেই উন্নতি সাধন হচ্ছে এটা যেমন আমাদের জীবন ব্যবস্থাকে অনেক সুন্দর স্মুথ করে তুলছে মানে আমরা এখন অনেক আরামে এসে চলাফেরা করি হ্যাঁ আমরা আমি দেখেন আমি পার্সোনালি ছোটোবেলায় সাদা কালো টিভি দেখতাম এক দেড় ঘন্টার করে সিনেমা হইতো এরকম বা দুই তিন ঘন্টার অথবা মাঝে মধ্যে কিছু ওই যে আলিট লাইলা হইতো হ্যাঁ ধারাবাহিক সপ্তাহে এক দিন দু দিন সাদা কালো টিভিতে দেখার জন্য অন্যের বাড়িতে যাইতাম তাও টাকা দিয়ে দেখতাম তখন তো আসলে কি ছোট্ট মানুষ তো দেখতাম আর খালি মনে মনে ভাবতাম যে আহা আমার যদি ছোট্ট একটা টিভি হইতো ছোট্ট অল্প একটু বাড়িত গিয়া মানে যে ঠান্ডার দিনে কাতা লেপ উড়িয়ে মানে শুয়ে তার ভিতরে বসে বসে বা শুয়ে শুয়ে দেখতাম তাইলে এত কাহিনী করা লাগতো না মানুষের বাড়ি আসো টাকা চায় ফির কারেন্ট চলে যায় ব্যাটারি নেই ঝিরঝির করে কত কাহিনী এই চিন্তাটুকু আমি করতাম কিন্তু এখন যে যুগে বসবাস করতেছি এক্স্যাক্টলি এর চাই তো আরও অনেক কিছু হয়ে গেছে কিন্তু তখন ওইটা আমি বাস্তবতা মানে যেটা কল্পনা করছি ওইটার বাস্তবতাটা তখন আসলে পাগলের মতো বা আকাশশ্রমী কল্পনা ছিল কিন্তু সেটা এক্স্যাক্টলি এখন হয়েছে এখন পকেটে পকেটে ওই রকম টিভির মতো বা টিভির চাই তো পাওয়ারফুল টিভি তো ঝিরঝির করতো এখন ঝিরঝির করে না এভরি ডিটেলস হাই ডিটেলস এখানে দেখা যাচ্ছে তাই না তো দেখেন যুগের কি পরিবর্তন ঘটতেছে তো ঠিক এখনকার সময়ে রোবোটিক হচ্ছে তারপরে দেখুন ফেসবুক ঘোষণা দিচ্ছে মেটাভার্স মেটাভার্স বলে মেটাভার্সের একটা ধারণা হচ্ছে যেখানে আপনার ভার্চুয়ালি আপনি একটা ক্যারেক্টার তৈরি করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি কাউকে কল দিলেন সেই অবয়বটা আপনার সামনে আসছে মনে হচ্ছে যে আপনি তার সঙ্গে বসে আছেন ফিল করতেছেন আপনি কাউকে কল দিচ্ছেন আগে তো একটা সময় আমরা ওইটি ধারণা করতে পারিনি যে আরে ভিডিও কল দেওয়া যায় মানে অবাক হয়ে যেতে আপনি কী বলে ভিডিও কল দেওয়া যাবে মানে কল না হয় যায় এটা বুঝলাম রেডিও যেহেতু শুনে শুনে অভ্যস্ত হইতাম যে যেহেতু একটা অডিও সিগন্যাল যাইতে পারে সেক্ষেত্রে সম্ভব কিন্তু ভিডিও কলও যায় এর মানে আশ্চর্য বিষয় ছিল এখন সেটা নাকি ভার্চুয়ালি আপনি ফিল করতে পারবেন যে আপনার সামনে আসছে এই লোকটা তো কী পরিমাণ টেকনোলজির উন্নতি সাধন হয়েছে তার চাইতে বড় একটা কয়েকদিন থেকে একটা ট্রেন্ডি টপিক্স ঘোরাফেরা করতেছে সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট যেটাকে সংক্ষিপ্তভাবে এআই বলা হয় সেটা কম্পিউটারের ক্ষেত্রে হতে পারে ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে হতে পারে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে বা তার ব্যবহারটা যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে হতে পারে বা রোবটের ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট কোনটাকে বলা হয় যেটা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটা মানুষ যেমন সে নিজস্ব ডিসিশন নিতে পারে একটা তার সামনে কোনো একটা পরিস্থিতি আসলে 
বা একটা কোনো বাধা বা কোনো একটা প্রবলেম আসলে সে তাৎক্ষণিকভাবে ডিসিশন নিয়ে সেটা সমাধান করার চেষ্টা করে বা সমাধান করে ফেলে তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্টের কাজটাই ওই রকম যে তাকে একটা কোনো প্রশ্ন দেয়া বা একটা সমস্যা দেয়া বা কোনো একটা অর্ডার দেয়া কোনো একটা পরিস্থিতি দেয়া সে অটোমেটিক্যালি মানুষের কমান্ড ছাড়াই মানুষ তাকে কমান্ড করবে না সে অটোমেটিক্যালি সেটা ডিডাক্ট করে সে নিজেই সেটা সলিউশন দিয়ে দিবে এবং মানুষের চেয়ে অনেক বেটার গুণে এটাকে বলা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট যদিও এই থিওরিটা বা এই কাজগুলো এই প্রোগ্রামগুলো অনেক বছর আগে থেকে হয়ে আসছে এই প্রজেক্টগুলো ওয়ার্ল্ডে টেকনোলজির উদ্ভাবনের পাশাপাশি কিন্তু কয়েকদিন থেকে এই জিনিসটা প্রকো ডাকার ধারণ করছে ওপেন এআই নামে একটা অর্গানাইজেশন যারা তাদের কয়েকটি ওপেন এআই মানে মুক্তভাবে এটা পাবলিশ করেছে যেটার কল্যাণে এত মানে কি বলবো মানে এত পরিমাণে মানে পারফেক্ট রেজাল্ট দিচ্ছে যেটার কারণে পুরো ওয়ার্ল্ড মানে হতভম্ব হয়ে গেছে যে কি ব্যাপার এটাও সম্ভব যে একটা প্রোগ্রামিং বা প্রোগ্রাম এত কিছু সলভ করে দিচ্ছে মানুষের চাইতে ব্রেনিয়াল বা এই রকম তো যদিও মানুষের সঙ্গে কখনো কোনো কিছু তুলনা হয় না তারপরে এগুলো যে একটা ইফেক্ট থাকে সেটা হচ্ছে যে যারা আমরা এই রকম এই যে কম কাজ টাস পারি বা একটু অদক্ষ বা একটু হ্যাসকারি করি তাদের কিন্তু কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে যাবে দেখেন আপনি যদি খুব বেশি এক্সপার্ট যদি ধরলাম একটা আপনি চায়ের দোকান বা ফাইভ স্টার রেস্টুরেন্টের একটা আপনি মানে ওয়েটার বয় আপনি যদি ভালো না হন আপনার আচরণগতভাবে বা কাস্টমার সার্ভিস দেওয়ার ক্ষেত্রে বা কোনোভাবেই যদি আপনি ভালো কোয়ালিটির না হন তাহলে কিন্তু কোম্পানি আপনাকে রাখবে না এর পরিবর্তে দশটা টাকা বেশি দিয়ে হলে একটা রোবট আপনার পরিবর্তে নিবে কিনে তার মানে আপনি চাকরি হারাচ্ছেন রাইট ঠিক এক্স্যাক্টলি গ্রাফিক্স ডিজাইন জগতে আমি যখন গ্রাফিক্স ডিজাইন শুরু করেছি তখন ফটোশপের যে বিষয়টা ছিল তার উন্নতি এখনকার ফটোশপ ইলিস্ট্রেটর আকাশ পাতাল পার্থক্য যেখানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার জন্য পেন টুল দিয়ে 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 টুকিয়ে টুকিয়ে কাজ করতে হতো সে জায়গায় এখন কিন্তু জাস্ট একটা ক্লিক করলেই পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হবে এবং পারফেক্টলি হবে এবং কিছু অনলাইন ওই রকম এআই রিলেটেড ওয়েবসাইট রয়েছে যেখানে গিয়ে আপনি একটা ফটো আপলোড করে জাস্ট কয়েকটা ক্লিক করলেই আপনি যা যা চাচ্ছেন পরিবর্তন কার্টুন বানিয়ে দেয়া বা ইফেক্ট দেয়া মানে এমন সুন্দর করে দিবে একটা মানুষও সেখানে পারবে না ওই রকম ইফেক্ট দিতে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে তার মানে আপনি যদি তাই দিন এরিয়া এডিটিং শিখেন তাহলে আপনার কাছে আসবে ক্লায়েন্ট আসবে না সো আপনাকে আরও বেশি ক্রিয়েটিভ হতে হবে এবং আরও বেশি প্রফেশনাল হতে হবে তা না হলে কিন্তু তাদের কিন্তু কর্মসংস্থান চলে যাবে আমি আপনাদেরকে কি বলবো আমি একটা আমার উদাহরণ দেখাই তাহলে বুঝবেন এই কারণে আমি এগুলো রিলেটেড ভিডিও বা এখন উৎসাহ কম দেই মানুষকে এই কারণে কম দেই কারণ এখন ওই জায়গাগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট এসে জায়গাটা ফিল আপ করে ফেলছে সেক্ষেত্রে এখন ওই জায়গায় যদি কেউ সময় দেয় দিয়ে সেই স্কিলটা আয়ত্ত করে এবং সেটাও যদি পারফেক্টলিভাবে আয়ত্ত করতে না পারে তাহলে তো তার সময়টুকুই শুধু যাবে আমার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে কিছু অ্যানিমেশন সরি কিছু কার্টুন টাইপ ক্যারেক্টার আছে আমরা এগুলো ডিজাইন করা শিখছি না বলেন তো আমাদের কোর্সে এগুলো শিখছি কি না অনেক কষ্ট হচ্ছে না শিখতে প্রথম ও শেয়ার করি সরি আচ্ছা দেখেন আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে এবার সাইফুল ভাই দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন আচ্ছা গ্রেট আচ্ছা এটা আমার ইনস্টাগ্রাম এখন আমি এখানে একটা ফটো মনে করেন আপলোড করছি এই শিলয়টি বা ভেক্টর আভতার আর্টগুলো আমরা শিখছি কি না এটা করতে কি ইজি করা সম্ভব নতুন যারা করে তাদের কিন্তু যথেষ্ট কষ্ট হয় যথেষ্ট ধৈর্য নিয়ে প্যাশনেট হয়ে করতে হয় তা নাহলে অনেকে কালার মেলাতে পারে না এটা পড়ে না সেটা পড়ে না তাই না তো এগুলো কাজ করেও কিন্তু আর্নিং করা যায় কিন্তু সেটাতেও যদি আপনি আর্ন প্রফেশনাল হন বা দক্ষ না হন ক্রিয়েটিভ না হন তাহলে কিন্তু মুশকিল কারণ এগুলো নিয়ে দেখেন আমি নিজেও কাজ করেছি মানুষকে শেখাইছি স্টিল নাও কাজ হয় কিন্তু এই কোয়ালিটিটা যদি এখন আপনি এমন কোয়ালিটি দেন যেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্টের সাইডটাও খারাপ তাহলে আপনার কাছে মানুষ কেন যায় আমি নিশ্চয়ই দেখাই এবার কিছু কাজ করেছি যেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট দিয়ে করা যেমন এই ডিজাইনগুলো করতে আমার প্রায় অনেক সময় লাগছে তিন ঘন্টা দুই ঘন্টা করে লাগে একটা এক্সপার্টেরও ডিটেলিং করতে গেলে অথচ একটু নিচে আসি যেমন এইটা একটা কার্টুন এটা ওগুলোর সাথে অনেক বেশি ডিটেলিং না অনেক ডিটেলিং কি না অথচ এটা জাস্ট এক ক্লিকে হয়েছে তাহলে কেন আপনার থেকে মানুষ ক্লায়েন্ট টাকা দিয়ে কাজ করে নেবে বলেন 
এই যেগুলো জাস্ট ওয়ান ক্লিক দিয়ে হয়েছে এই যে ওখানে অনেক যেমন এখানে যে অ্যানিমেশন সরি যেটাকে বলা হয় ম্যানুপুলেশন টাইপ এই যেগুলো দেখেন জাস্ট কয়েকটা ক্লিক করলেই কিন্তু কাজটা শেষ হয়ে যাচ্ছে বুঝাইতে পারতেছি আপনাদের এগুলো কিন্তু ফাইবারে এই সার্ভিসগুলোর একটা সময় প্রচুর ডিমান্ড ছিল এবং প্রচুর দাম ছিল আমি দেখাই এখনও আছে সেই সমস্ত সেলার আমিও আসি মাঝে সাথে আমিও কাজ করি এগুলো নিয়েও যে ইলাস্ট্রেশনে যাই বা পোর্টেড ড্রয়িংয়ে যাই কার্টুন ড্রয়িংয়ে যাই এই যে এগুলো হ্যাঁ এই যেগুলো ধরলাম এটাই যাই অথবা এখানে গেলাম কইয়ার নেই আচ্ছা এইটাই যাই দেখেন এখন তিনটা অর্ডার রানিং আছে খেয়াল করেন কিন্তু তিনটা অর্ডার রানিং আছে এবং বেসিক পনেরো ডলার থেকে শুরু আমাদের কিন্তু তাসলিমা তাহিরি আছেন এখানে আমাদের সঙ্গে তিনিও কিন্তু এই সার্ভিসটা দেন মাঝে মধ্যে ইলাস্ট্রেশন টাইপ তো পনেরো ডলার ন্যূনতম হয় স্ট্যান্ডার্ড পঁচিশ হয় প্রিমিয়াম পঁয়ত্রিশ এবং তিনটা অর্ডার রানিং আছে তার এই সার্ভিসগুলো দিয়েও আর্নিং করা যায় এখন সার্ভিস দিতে এসে আপনার ড্রয়িং কোয়ালিটি যদি খারাপ হয় তাহলে তো আপনি ইন্টেলিজেন্ট আর্টিফিশিয়াল যে আছে তার সঙ্গে তো আপনি পারবেন না যেমন এগুলো কাজ করা হয়েছে এগুলো এই যেগুলো কাজ করা হয়েছে হ্যাঁ ক্যারেক্টার বা ক্যারিকেচার টাইপ জাস্ট কিন্তু ওয়ান ক্লিকে করা হয়েছে আমি কি বোঝাতে পারছি এই কারণে আমি নিজেও এই মার্কেটগুলোতে এগুলোর উপর গুরুত্ব ছেড়ে দিয়েছি যদি কোনো ক্লায়েন্ট নিজে যা যে সে কাজ করতে না বলে তাহলে আমি করি না কারণ আমি জানি যে এটা সম্ভাবনা যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেলিজেন্ট খেয়ে দিচ্ছে যে অনেক ক্লায়েন্ট হয়তো এখনও জানে না বিধি তারা এখনও অর্ডার করে যেটা আমরা দেখলাম তিনজন রানিং রয়েছে এবং কালকেও এক আপুকে আমি একটা কাজ করে দিয়েছি আমি দেখাই সেটা সরাসরি ফাইবারে শেয়ার করতে চাচ্ছি কোথায় গেল এখানে এইটা এইটা একটা ডিজাইন আমাদের মানে আগের ব্যাসের বা অনেক আগে থেকে আমার সঙ্গে রয়েছেন তো এই আপু হচ্ছে এই ডিজাইনটা ওনার ক্লায়েন্ট ওনাকে দিয়েছেন দিয়ে বলছে যে এটা পারবেন কি না তো আপু নিজেই শিওন না যে এটা পারবে কি না উনি মানে বুঝতে পারতেছে না দ্যাটস হয় আমাকে স্মরণ করলো নক করলো তো বললো যে এটা কিভাবে করে এটা কি ডিজাইন বলে এটা কি মান্ডালা টাইপ না কি আমি বললাম এটা মান্ডালাও না প্যাডানও না বাট প্যাডান টাইপ কারণ প্রত্যেকটার সঙ্গে একটা সাদৃশ্য রয়েছে তা কয় যে এটা কি আমরা করতে পারবো বা এরকম ক্লায়েন্ট জিজ্ঞেস করতেছে পারবো কি না তো উনি কিন্তু কনফিডেন্স পাচ্ছেন না আমি বললাম যে হ্যাঁ বলেন ওনাকে আমরা পারবো এটা অত্যন্ত ইজি একটা কাজ কয়েকটি ক্লিকে কাজটা করা যায় ঠিক আছে তো বললো এবং ওনাকে বললাম যে এটা পঞ্চাশ ডলার চান চার্জ করেন কারণ আমার কাজ করে অভ্যাস হয়েছে তো আমার কিন্তু বাজেট চাইতে কোনো কার্পণ্যতা নেই তো ক্লায়েন্ট নাকি ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে তো পঞ্চাশ ডলার অনেক বেশি হবে তো সে নাকি বলতেছে ফিফটিন ডলার তা আমি বললাম যে তাহলে আচ্ছা এক কাজ করেন ওনাকে বলেন তিরিশ ডলার যান তা বলে যে না ক্লায়েন্ট নাকি বলতেছে বিশ ডলার উপরে দিবে না তা আমি বললাম নো প্রবলেম উনি যা দেবে তাই খুশি ভাই বলেন যান ওকে ডান অর্ডারটা নেন আগে অর্ডার নেওয়া তা মানে নেওয়ার আগে আবার ক্লায়েন্ট একটু ই দেখতে চেয়েছিলেন কি দেখতে চেয়েছিলেন ডেমো কাজ যাতে একটু তাকে ডেমো দেখানো হয় যে আসলে আমরা পারবো কি না তো আমি ওই যে ডেমোও দেখিয়ে দিলাম যে দেখান ক্লায়েন্টকে বলেন ডেমো তো অনেক সময় কিছু কিছু ক্লায়েন্ট থেকে বট টাইপ কাজ দেখে ডেমো নিয়ে মারে দৌড় আর আসে না এই কারণে আমি ওয়াটারমার্ক লাগাই দিছি এবং এই যে ড্রয়িং করেও ফেলেছি জাস্ট কয়েকটা দুই তিন মিনিটে হয়ে যায় অবশ্য পরে কাজটা আপু একাই করতে পেরেছেন কিন্তু জাস্ট আইডিয়াটা দরকার অনেক সময় এবং একটা আশ্বস্ত দেয়া যে একটা সাপোর্ট দেয়া হ্যাঁ মনোবল তো এই ভেক্টর টাইপ কাজগুলো দেখেন কি ইজি টাইপ কাজগুলো করেও একটা সময় আমরা অনেক ভালো আর্নিং করেছি বাট এখন এত বেশি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেলিজেন্ট আসছে যে আপনার কাজটা খেয়ে ফেলছে এই যে ভেক্টর ম্যাজিকের মতো সফটওয়্যার দিয়েও কিন্তু এগুলো মোটামুটি করা যায় যদি এটা যাবে না তো ভেক্টর ম্যাজিক কিন্তু অনেক ইজিলি করে দেয় অনেক কিছু এটাতেই যাবে না কিন্তু তাই না তো এই যে ছোট্টখাট্ট কাজ যেটা পাঁচ দশ মিনিটে একটা করে বিশ ডলার বা তিরিশ ডলার পঞ্চাশ ডলার আমরা সত্তর একশো ডলারের কাজ করতাম মানে করে তো খাইতাম কিছু তাই না সে জায়গায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট এসে 
আমাদের এই ঘটনাগুলো ঘটেছে তখন থেকে আমি এটাতে খুব একটা গুরুত্ব দেই না তবে অনেক ক্লায়েন্ট আছে জানে না তারা আসে বা তারা আরও ম্যানুয়ালি অনেক কিছু চায় যেটা হয়তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্টে সম্ভব না অতটুকু সেই জায়গাটুকু হয়তো বা আমরা তখন ওইটা দাবি করতে পারি ঠিক আছে কিন্তু কেউ যদি ওই আর্টিফিশিয়ালের সাইডও খারাপ করেন তাহলে কি দাঁড়াবে বলেন তাহলে তো টিকে থাকতে পারবেন না তাই না কিন্তু যদি ভালো কাজ করতে পারেন তাহলে আমি মনে হয় একটু দেখালাম যে ওই আপুর কাজটার কথা যে আপনি জাস্ট কয়েকটি ক্লিকের মাধ্যমে আপনি ওরকম তিরিশ পঞ্চাশ ডলার ইনকাম করতে পারবেন আর ভালো ক্লায়েন্ট অর্ডার পাইলে মাসে ওরকম পনেরোশো দুই হাজার ডলার ডাজেন্ট ম্যাটার তো এই কারণে আপনাদেরকে কথাগুলো বলতেছিলাম কারণ অনেক দিন থেকে শেখাচ্ছিলাম কোনোভাবে আপনাদের উন্নতি লক্ষ্য করতেছিলাম না ডিজাইনগুলো দেখি আর মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আহারে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট বা এআই এত উন্নতি ঘটতেছে কারণ এদের তাও উন্নতি হয় না তো তাহলে কি দশা হবে যে পরবর্তীতে দেখা যাবে যে এনাদের কোয়ালিটি ওইখানকার চাইতে আরও অনেক খারাপ তাহলে তো অর্ডার এ করবে না কেন কেউ তা আমি একটা দেখাই যে কি পরিমাণ পাওয়ার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্টের মানে আমি ওই দীপকদার ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু এটা কারণ দীপকদার কিছু কিছু ডিজাইনের চাইতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্টের ডিজাইন অনেক গুণ বেটার আচ্ছা এখানে যে একটা এটা হচ্ছে ওপেন এআই অর্থাৎ ওপেন ফ্রি রিসোর্স এটা গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে এমন এআই আছে খালি তা না একরে এভরিথিং রোবটিক যে কার্যকলাপ বলেন তারপরে আর্টিকেল রাই অনেক ধরনের এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট রয়েছে তো আমরা প্রথমত এখানে দেখি যেমন হ্যাপি ভ্যালেন টাইন ডে দিলাম এটা ডিজাইন করতে চাচ্ছি তাই তো তারপরে দিব হচ্ছে কি কি ধরনের ডিজাইন তাকে আমাদের বোঝাইতে হবে তাকে যত আমরা বিস্তারিতভাবে বোঝাতে পারব নির্দেশনা দিতে পারব সে তত স্মুথলি বা পারফেক্টলি কাজটা করে দিতে পারবে কারণ সে তো একটা রোবট তাই না তাকে কমান্ডটা ভালোভাবে বোঝাতে হবে যে আমরা কি চাচ্ছি টাইফোগ্রাফি ডিজাইন দিয়ে এখানে জেনারেট ক্লিক করি আপনার কোনো কাজ করতে হবে না সে আপনাকে একটা ডিজাইন করে দিবে এবং শত ভাগ ইউনিক ডিজাইন দিবে এতে কোনো সন্দেহ নাই আপনারা তো ডিজাইন করে নিজেরাও কনফিউজ থাকে না রে কপি হইল কি না কিন্তু এখানে ডিজাইন করতে এসে একটা রোবট সে নিশ্চিতভাবে আপনাকে দিয়ে দিবে হান্ড্রেড পারসেন্ট ইউনিক ডিজাইন যদিও এখনও খুব বেশি উন্নতি হয়নি তবে কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু এগুলো একদম প্রফেশনাল লেভেলের উন্নতি ঘটবে এবং এরকম অসংখ্য এআই রয়েছে অনলাইনে বর্তমান সময়ে আমার নেট স্পিড একটু ছিল দ্যাটস ওই সময় লাগতে এটা কিন্তু সময় লাগে না একটু অপেক্ষা করি কেমন আচ্ছা এখানে দেখেন আপনারা এই যে ডিজাইনগুলো এই যে হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে দেখেন মানে তার যে সৃজনশীলতা দেখেন এগুলো আমি ট্রাই করেছিলাম অনেকভাবে তো কমান্ড আমরা যেভাবে দিব সেই অনুযায়ী সে ডিজাইন করতে পারে তো আমার অনেক ডিজাইন আমার অনেক ভালো লাগছে কিছু কিছু জায়গাতে হয়তো বা আমার কমান্ডের সমস্যা রয়েছে বা তাদের এখন উন্নতিরও দরকার আছে সে তো রোবট না এখনও ট্রেনিং সেজনে আছে তো এই যে সেন্সটা দেখেন তো মাঝে মধ্যে আমাদের কিন্তু এরকম ডিজাইনের চেয়ে তো খারাপ ডিজাইন আমি দেখি গ্রুপে তো সেটাই আর কি সাবধান হয়ে যান একটু মনোযোগ দেন ভালো কিছু করেন না হলে কিন্তু মানে এরকম ডিজাইন করলে কোনোভাবেই অনলাইনে টিকে থাকতে পারবেন না ঠিক আছে আরও দেখাবো আরেকটা এআই এখানে দেখাই এটা হচ্ছে স্যাট জিপি টি হ্যাঁ তো এইটাই মূলত কয়েকদিন থেকে পুরো নেট দুনিয়া বা সারা ওয়ার্ল্ডে এটা নিয়েই মানে মাথামাথি বা ভাইরাল হয়ে গেছে ইটা তো এখানে এটাতে আসার পর এখানে জাস্ট আপনি যে কোনো তাকে একটা কথা বলবেন সে লিখে দিবে আমি একটা দেখাই এখানে নেট প্রবলেম না থাকলে দেখে কি একটা কোশ্চেন করো তো মাসুদ হ্যাঁ হোয়াট ইজ দি বেস্ট টপিক্স 
for t-shirt design ekta gopon sutro peye jabo kintu right tahole amra oi topics niye design kora shuru korbo jere eta tale to bhalo dhoron ache right dekhen na shotti shotti accurately bhabe she shotti kotha gulo i dibe onek shomoy dui ekta bhul information ashtei pare kintu ki sundor bhabe she diye dicche কিন্তু লেখা শুরু করছে আপনারা টপিক্স খুঁজি পান না দেখেন সে টপিক্স দিয়ে দিচ্ছে আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করার কি দরকার যে দাদা আমাকে কিছু টপিক্স দেন কোয়েস দেন এইগুলো বলে দিল দেখেন বলছে কি দি বেস্ট টপি ফর এ টি শার্ট ডিজাইন উইল ভ্যারি ডিপেন্ডিং অন টার্গেট অডিয়েন্স প্রথমে সে একটা ঠেকা সারা কথা বলল যে সবচেয়ে টপিক্সটা নির্ভর করে আপনি কাদেরকে টার্গেট করতে চাচ্ছেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় মানে সেই সমস্ত অডিয়েন্সের উপর নির্ভর করে দেন কারেন্ট ট্রেন্ড এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু আমি বলেছি আপনাদের অনেকবার কারেন্ট ট্রেন্ড মানে এই মুহূর্তে কি ট্রেন্ডিং রয়েছে মানে ক্লোথিং রিলেটেড বিষয়ে ট্রেন্ড অনুযায়ী কাজ করতে হয় যেটাকে আমরা প্রবাহ বলি বাট ভাইরাল টপিক বলা হয় সামটাইম সামথিং তারপরে সাম পপুলার থিমস ইনক্লুড পপ কালচার রেফারেন্স তারপর পলিটিক্যাল সোশ্যাল স্টেটমেন্ট হ্যামার তারপরে ভিনটেজ ও রেট্রো ডিজাইন অ্যান্ড মিনিমালিস্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট ইট ইটস অলসো ইম্পর্টেন্ট টু কনসিডার দি প্রিন্টিং প্রসেস দেখেন এই যে টপিকসগুলো বলার পরও সে আরও ক্লিয়ারলি বলতেছে খালি ডিজাইন করলে হবে না প্রিন্টিংয়ের জন্য যেটা সবচেয়ে বেস্ট হবে খরচ কম হবে ভালো হবে সেটাকে প্রাধান্য দিচ্ছে আমরা কিন্তু যে ডিজাইনগুলো করতেছি টাইপোগ্রাফি বেস বা ফ্লাট লাইন কালার গোর্জিয়াস কালার করতেছি না দুই কালার বা তিন কালার এই যে সীমাবদ্ধ দিছি আমি বুঝাই যে এত কালার বেশি করা যায় না কেন কারণ প্রিন্টিং খরচ বেশি পড়বে ব্যাপার স্যাপার এমন বা হাই ডিটেলিং করতে গেলে সেখানে প্রিন্টিং খরচ বেশি পড়বে ক্লিয়ার এরকম আচ্ছা এবার যদি দেই যে বেস্ট টি শার্ট ডিজাইন কোয়েটস আপনারা নাকি কোয়েটস পানে না দেন এ লিখে দিবে এখন বেস্ট কোয়েটস কিউ ইউ ও টিইএস কোয়েটস বেস্ট কোয়েটস ফর লাইক আমি একবার স্পেশালি টপিক দিচ্ছি ভ্যালেন্টাইন ডে টি শার্ট সে কোয়েট দিয়ে দিবে এক নাম্বার একটা দিয়ে দিল লাভ ইউ নিট ইজ লাভ একবার ইউনিক বুঝছেন কেউ আর আপনাকে বলবে না যে আমাদের এখান থেকে কপি করি নিচ্ছেন চিন্তা করা যায় সে মাত্র দশটা দিল কিন্তু আমি দশটায় সন্তুষ্ট না এই কারণে আমরা এভাবে লিখে দেব আবার তাকে প্রশ্ন করব যে আমার দশটায় সন্তুষ্ট আমার একশোটা দরকার বেস্ট হান্ড্রেড কোয়েটস সে লেখুক আমি তো হান্ড্রেড বলছি সে কি বলছে অতিরিক্ত হান্ড্রেড ইউনিক কোয়েটস কারোর সঙ্গেই মিলবে না এবং গ্রামেটিক্যালি বা ছন্দে কাব্যিক অর্থে ব্যাকরণগত দিক থেকে সে অনেক বেশি স্ট্রং এই বাণীগুলো বা কোয়েটগুলো আচ্ছা সে ফেল করছে দশটা দিয়েই পলাইতে চাচ্ছে ফাঁকিবাস আচ্ছা এটা দশটারও বেশি দেয় একশোটা পর্যন্ত দেয় ওভাবে তাকে কমান্ড করতে হয় হয়তো আমার এখানে কমান্ডের কোনো মিস্টেক আছে প্রথমে ক্ষমা চাইছে আই আফ লাইস বাট ইট উড বি ইম্পসিবল ফর মি টু প্রোভাইড উইথ ইউ ইউ উইথ হান্ড্রেড ইউনিক কোয়ার্স ভ্যালেন্ট ট্রেন্ডে সে দশটার বেশি দিতে পাবে না একশোটা দিতে পাবে না এটা বলছে ক্ষমা চাইছে কিন্তু এক্সাক্টলি ভুল কথা আমি তার কাছ থেকে নিছি আমি টেস্ট করছিলাম তো দেখাই যে কোথায় কোথাও একশোটা করে লিখে নেওয়া আছে কোথায় এই যে দেখেন এই যে দেখেন সে লিখতে বাধ্য যদি তাকে ভালোভাবে কোয়েশ্চেন করা হয় হেয়ার আর দি হান্ড্রেড টিপস ফর কন্ট্রোলিং ইউর ডায়েট এর ডায়েট কন্ট্রোলিং সম্পর্কে একশোটা টিপস চাইছি তার মানে এই রোবটকে যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরা যারা ডিজিটাল মার্কেটিং করি গ্রাফিক্স ডিজাইন করি তারাও কিন্তু ভালো বেনিফিটেড হতে পারব বা ওয়েব ডিজাইনিং করি আর্টিকেল রাইটিং ব্লগিং করি মানে কি বলবো আমি তো এটা নিয়ে অনেক প্ল্যান করতেছি এখন যে আমার বড় বিজনেস হবে একে নিয়ে হ্যাঁ ক্লায়েন্টের কাজ বাদ দিয়ে দেবো নিজের কাজের জন্যই ব্যবহার করবো একে তো জাস্ট খালি একটা ধারণা দিলাম তো এটা তো দুটা জিনিসের আপনারা জাস্ট স্যাম্পল দেখলেন 
तो ये रखों आरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आश्ते से प्रत्येक टा सेक्टरे टेक्नोलॉजी जुगे सिर्फ रोबोटिक बस शॉप क्षेत्रे बाबुरी तो होते हैं सो आमला जो दिया खान ऑनलाइने बोले ना रॉफ्टलाइने जी खाने शुद्ध ऑनलाइने रूपर हार्मफुल हो बे बायमोंटा ना बा लोकल देर हो बे एमोंटा ना शॉप क्षेत्रे ये एक टा प्रभाव पड़े तादेश जोने समस्त रहो भाई आपने जो दे स्पेशल हन क्रिएटिव हन प्रोफेशनल हन तालु शॉर्ट रोक हित्री ज्योतु याशुक ने कन रोबोट मानुष जाएगा अवस्था नीते बढ़ बैना क्यों तो जारा वो जो बोल लाम तो जैक टो वेटर रक्षण ताकि मांतली सैलरी उदिच्छन अतो दुसे काश्मीरशने खड़ा � मैंने वो बस तो खराब कस्टमर मॉन खराब करे तो है ना तो जय हो ऐसे तो एक तो इनस्पिरेशन दे ट्राई कर लाम एवं निजे देर के आरो शक्ति शैली करा बस ये वो एक प्रस्तुति ने आज जन्नो ये ऑंशु टुकु शेयर कर लाम तो अमराय खून पढ़ो बोते ऑंशु जाती जामादेर की कास हो आउचिन